मित्रों मनुष्य के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि जो कर्म हम इस जन्म में कर रहे हैं उसका फल भी इसी जन्म में मिल जाए ताकि हम दिमागी तौर से स्वतंत्र रहे क्योंकि कर्म ही है जो हमें खुशी और दुख देता है लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि भगवान अगले जन्म का फैसला कैसे करते हैं चलिए जानते हैं इसका उत्तर नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ऐसी मित्रों हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य का मौजूदा जिंदगी न केवल उसके द्वारा किए जा रहे कर्मो ऐसी बनती है बल्कि उसके पिछले जन्म में किए गए अच्छे बुरे कार्यों का भी योगदान इसी जन्म में होता है जिसका अर्थ है हम अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसका फल अच्छा मिलता है और वहीं अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो दंड भी इसी जन्म में मिल जाता है जैसा कि हम सभी को पता है कि जिस भी प्राणी ने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा ऐसे में व्यक्ति जीवित रहते हुए भी जो कर्म करते हैं वही कर्म मृत्यु के बाद उनके साथ जाते हैं ऐसे में गरुड़ पुराण की माने तो मनुष्य के कर्मो के हिसाब ऐसी ही उन्हें उनका अगला जन्म प्राप्त होता है नियति ही ऐसी है की हमें अपने कर्मों का परिणाम हर जन्म में भोगना पड़ता है भगवान भी मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार ही उसे अगली योनि में भेजता है आपको अवगत करा दे कि मनुष्य योनि को हिंदू शास्त्रों में उत्तम योनि बताया गया है क्योंकि यह वही योनि है जो भगवान आत्मा को मोक्ष दिलाने यानी कि जीवन मरण की चाल से स्वतंत्र कराने का मौका देते हैं और यह हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब परमात्मा का जाप करे जो की केवल एक व्यक्ति ही कर सकता है मित्रों गरुड़ पुराण में उल्लेख है की माता के गर्भ में नौ महीने अजन्मा शिशु भाग्य विधाता ऐसी प्रार्थना करता है की मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं तय उम्र आपका नाम जपता रहूंगा किंतु पर जन्म लेने के बाद वो सब भूल जाता है और अपने भौतिक कार्यों में लीन हो जाता है पुराणों में किए गए अन्य एक उल्लेख के अनुसार अजन्मा शिशु अपनी माता के गर्भ में ईश्वर से ही यही पुकार करता है कि मुझे बाहर मत निकालो क्योंकि वह मनुष्य जीवन की कठोरता ऐसी भयभीत है इसलिए वह प्रभु ऐसी प्रार्थना करता है की मुझे अपने पास बुलाइए और यह मनुष्य जीवन न दे लेकिन परमात्मा ऐसी जीवन दान देकर उसे ये प्रण मांगते है की वो जीवन में इनका नाम लेगा और सभी मनुष्य को यही सीख देगा किन्तु मनुष्य जीवन में कदम रखने के उपरांत वह मनुष्य भोगी बन जाता है लेकिन उसे किन कारणों से यह जीवन प्राप्त होता है और वह कौन से कार्य हैं जो उसे मनुष्य का जीवन देते हैं अब ये जानते हैं कहते हैं महर्षि वेद व्यास जी से जब ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म से कौन सा जन्म मिलता है तो उन्होंने कुछ बातों को उनके सामने रखा जैसे पराई स्त्री ऐसी सम्बन्ध बनाने वाले उन्होंने बताया की जो व्यक्ति पराई स्त्री ऐसी सम्बन्ध बनाता है उसे भयानक नर्क में जाना पड़ता है या उसे कई दंड झेलने पड़ते हैं और इस सब के बाद उसे एक के बाद एक अलग जन्म मिलते हैं वह सबसे पहले भेड़िया बनता है और कुत्ते के रूप में जन्मता है उसके बाद सियार सांप कोआ बनता है इन सभी जन्मों को भोगने के बाद ही अंत में वह बगुले का जन्म प्राप्त करता है इसे खत्म करने के उपरांत उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है मित्रों से छल करना गरुड़ पुराण के अनुसार पृथ्वी पर मित्रता को एक अनूठा रिश्ता माना गया है मित्रता के लिए कुछ लोग तो अपनी जान तक दे देते हैं भले ही उनका मित्र बुरा काम ही क्यों ना कर रहा हो लेकिन आज के समय में कुछ ऐसे मित्र भी होते हैं जो अपने हित के लिए अपने ही मित्र को धोखा दे देते हैं ऐसे मनुष्य के लिए पुराणों में बताया गया है की जब कोई व्यक्ति अपने सच्चे मित्र के साथ छल कपट करता है तो मरने के बाद उसे पहले तो नर्क में जाना पड़ता है और इसके साथ ही उसका अगला जन्म एक गिद्ध के योनि में होता है धर्म का अपमान करना गरुड़ पुराण में धर्म का अपमान करने वाले को घोर पापी बताया गया है मित्रों जीवित रहते हुए कई मनुष्य अपने धर्म का सम्मान नहीं करते और दूसरे जो अपने धर्म का सम्मान करते हैं उन्हें ढोंगी बताते हैं ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद में सजा मिलती है और साथ ही उनका नया जन्म एक कुत्ते के रूप में होता है अन्न दान न करना यह तो सभी को पता है की अन्न दान करना हमारे धर्म में सबसे बड़ा दान माना गया है जो मनुष्य अन्न का दान करता है जीवित रहते हुए और मृत्यु के बाद भी स्वर्ग में जाता है वही जिनके पास धन की भरमार है अन्न की चोरी करके लाभ कमाते है गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों का अगला जन्म चुचुंदर या फिर चूहे की योनि में होता है किन्नर के साथ गलत व्यवहार वही आपके घर के द्वार पर कोई किन्नर आता है तो उसे कुछ दान देकर ही विदा करना चाहिए लेकिन वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किन्नरों का मजाक उड़ाते हैं साथ ही उन्हें हीन दृष्टि ऐसी देखते हैं शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोगो का अगला जन्म एक किन्नर योनि में ही होता है और ऐसे ही अपमान सहना पड़ता है सोने की चोरी करने वाले महर्षि व्यास बताते हैं की यदि आप स्वर्ण की चोरी करते हैं तो उस मनुष्य के कीड़े के रूप में जन्म मिलता है वही जो चांदी सामान चोरी करता है कबूतर बनता है कत्ल करने वाला महर्षि आके कहते हैं जो मनुष्य की हत्या करता है उसे गधे की योनि प्राप्त होती है गधे के बाद मछली कुत्ता बाघ और अंत में मनुष्य योनि प्राप्त होती है लेकिन आपको ये भी बता दे कि उसकी खुद की हत्या भी शस्त्र से ही होती है तो मित्रों आपने जाना की भगवान अगले जन्म का फैसला कैसे करते हैं और मनुष्य कैसे कर्म करता है जिसके कारण उसे अलग योनि में जन्म लेना पड़ता है यदि आपको पहले ऐसी किसी बात की जानकारी थी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताए आज के वीडियो में बस इतना ही 
उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए इसके साथ ही मुझे दे इजाजत वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया